ሰፊ መህዳር ነው አፍታ ቆይታው ስደን ተመልሰናል አሁንም ውይታችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ የተነሳው ላይ ከዛው መፍት ነው አይ ቲንክ የተነሳው ነጥቦች ላይ አንድ አንድ ባይና መጨረሻ ላይ ጥቂት ነገሮች ብዬ ወጣለሁ ወንድሜ ሐሳብን አከብራለሁ እኛ ያለው ምርጫ በግዜው ይደረግ ነው ምርጫ እስ ሲዝናል ግዜ ያለው ስኬጁል ያለው ነገር ነው በዛውም የሰላሙን ሁኔታ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው አንድ ላይ አያዝ የሰላም ወሰላም ሲደፈርስ እኔ እናንተ ተውዳድርከው ከሆነ እኔም ላንተም ነው የሚደፈርሰው ላንተ ደፍርሶ ለእኔ ይቀርም ለእኔ ደፍርሶ ላንተ ይቀርምና የተለየ አንዱን ፌቨር የሚያደርጉ ሁኔታ የለምና ምርጫው ግዜውን ተጠብቆ ይደረግ ነው ያለው ሌላው የሐሳብ ልዩነት ለማስተረቅ ያልከው አይ ቲንክ መስረታው የፖለቲካ ግንዛቤ ችግር ይመስለኛል እኔ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ከሆነ ካንተ ጋር ሐሳብ ለማስተረቅ አልፈልህ ህዝቡ እንዲፈርደኝ ማቀርበው ካንተ ጋር ለምን ታረቃሉ መሰረታዊ የሆኑ የሕግ ጉዳዮች ላይ የሕገ መንግስት ይሄ ሀገር ሀገር ነው ህግ አለ በዛ ህግ መሰረት ተወዳደርና ህገ መንግስትን መቀየር ረፈልክ መንግስት ሆነ ተቀይራል እንጂ አሁን በጨበጣ በስር ገብተ መትቀይርበት አካሄድ የለም ኦኬ ፖለቲካ ሰነድ ነው ህገ መንግስት እና ፖለቲካ ሰነድ ነው እና ስምምነት ይጠይቃል በስምምነት አዳም ጨህ አለው አዳም ጨህ አለው እና የሐሳብ ልዩነት ካንተ ጋር ለማስተረቅ አይደለም ሄዶ ሐሳቤን ሸጨ እንድመረጥ ነው እንጂ ገና ዘጠና ስንት ፓርቲ ነው ያለው ተባለው እሱ ሐሳባቸውን ያስተርቁ የሚል አይነት ፖለቲካ የለም ሐሳብ አለኝ ካልክ ሽጥ በመርጫ ወጣ ህዝቡ ይመረጠ መንግስቱን ህገ መንግስ ማቋቋም መስረት ምናም ይሄ ነው ስለዚህ ከመሰረታዊ የፖለቲካ ግንዛቤ ችግር የሚነሳ ነው ሐሳብ ፓርቲዎች እንዲያቀራርቡ ይፈልጋል እንዴ ይፈልጋ ራዲካላይዝድ ይሁን ህዝቡ ከመረጠው መንግስት ይሆናል ሐሳብ አይደለም ቅራኔዎች ነው ያልኩት ከሽ እና እንደዛ ነው ጫውታው የሚሆነው የሚቀራራብ ሐሳብ የለም የሚወዳደር ሐሳብ ነው ያለው የእርቅ ወይም የጥል የፍቅር የጥላቻ ጉዳይ አይደለም የሐሳብ ጉዳይ ነው ለህዝብ ይቀርብ ህዝቡ የመረጠው ነው የሚመረጠ ይሄ ነው ሌላው ክልሎች ወንድሜ ያልከው ክልሎች ለፌደራል መንግስት አይታዘዙ ማለት መታዘዝም የለባቸው በፌደሬሽንን በፌደራሊዝም ስርዓት ነው የሚተዳደረው አዛጅ ታዛጅ የሚባል የለም አብረይ ኒጎሽኤት አድርገ የፌደራል መንግስት የክልሎች አዛጅ አይደለም መሰረታዊ የፌደራሊዝም ኮንሰፕት ማለት ነው ክልሎችን የሚያስተባብር ማለት ነው አሁን አስር ሞተር ምሽከረከር ማሽን ቢኖር ማhall ላይ ሆኖ ማሽኖቹ እንዳይገጫጩ ፋሲሊቲት የሚያደርግ ማለት ነው። እንጂ ይሄኛው ማሽን የሚያጠፋ የሚያስነሳ የሚያዝ ምናም ማለት አይደለም። የፌደራል መንግስት ክልሎችን ማዘዝ የለባቸው እየታዘዙለት አይደለም ነው አልካ መታዘዝም የለባቸው ከዚህም በኋላ። ኖ የፌደራል መንግስት የክልሎች አዛጅ አይደለም። ራሱ የተሰጠው በህገ መንግስት ተቆጥሮ የተሰጠው ስልጣን አለ ያንን ኤክሰርሳይዝ ያደርግ ያ ደሞ አዛጅነቱን አዛጅ አይደርጉ ሁሉም የራሱ ስልጣን አለ ጀል የሚፈልጉ በፌደራል መንግስት በወንጀል ሊጨርስ ችግር ነው ተመልሰልኛል ጊዜ ያለሃረ እና እንደዛ ነው ጫውታው አዛጅ ሳይ ይሄ የኛ የለመድነው የማዕከላዊ መንግስት አለ አንድ ትልቅ ጉልበት ያለው መንግስት አዲስ አበባ ያለ አለ እሱ ሁሉንም ያዝ ሲፈልግ ሄዶ ክራሽ የሚያደርግ ከዚህ አሰሳሰብ ነው የሚነሳው ያ ግን አሁን ተተኖ ፌደራሊዝም ገብተናል ፌደራሊዝም ኦሮሚያ መንግስት ነው ትግራይ መንግስት ነው ፌደራሊም መንግስት ነው ከትግራይ የሚበልጥ መንግስት አይደለም የፌደራል መንግስት they are both governments ኒጎሽኤት አድርጎ ተደራድረው ነው የሚሰሩት በስልጣን በህገ መንግስት ቁጭ ብለው የተከፋፈሉ ቁጥሮ የተከፋፈሉ ስልጣን አለ ያ ስልጣን አንዱ ከአንዱ እንዲበልጥ አድርጎ አይደለም የተሰራው የፌደራል መንግስት ክልሎችን እንዲያስተባብር ነው አለ ያስተባባሪነት ሚና ነው ያለው ሌላ ሚና ግን ከንተን በመን ይለያል ታዳል ከኮንፌደራል ስቴቶች ኮንፌደራልማ ከሆነ የራሱ መከላካይ ኖሯል የራሱ አገር ነው እሱ ኮንፌያውሮፓ ህብረት አይነም ማለት ነው አገር ነው የራሱ መከላካይ ኖሯል ሶቨረን ነው ኤክስተርናሊ ሉአላዊ ነው በሌላ መንግስት ይታወቃል ማለት ነው ይሄ ምን ሶቨርኒቲው ለፌደራል መንግስት ሰጠ አይደል ሶቨርኒቱ ለምሳሌ መከላካያ ፌደራል መንግስቱ ይዛል የሀገሩን ሶቨርኒቲ ሱይዛል ማለት ነው የውጭ ጉዳይ ነገሮችን ሱይዛል እንደዛ ተብሎ ስልጣን ተከፋፍሎ ነው የሚሰሩት እንጂ 
የፌደራል መንግስት ልክ እንደ መንግስቱ አለማርያም ዘመን እዚ ማከላዊ ስልጣን ጥንቾን ትልቅ ይዞ ተወርውሮ ይሄደ ትግራይን ወይ ኦሮሚያን ክራሽ እንዲያደርግ እንደዛ አሰበከ ሆነ በጣም ተሳስተዋል መሰረታዊ እንትኑ የፌደራሊዝሙ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው አንተ ወንድሜ ግዜ ሰጠኛ ላይ ራስን እጥቆች አሉኝ አንድ ነገር ልበል የኢምፓየር መሰረታዊ ሳቢ ኤክስፕሎይቴሽን ነው ኤክስፕሎይት ማድረግ ነው ወያኔ ያደረገው ይሄን ነው እዚ አዲስ አበባ መጣ ፎቅ ፎቅ ቆጠሩ ይሄዲጎች አይደል ፎቁ ሲቆጠር የወይ ከወያኔ ጋ አሶሲዬት የሆኑ ሰዎች ፎቅ በለጠ ይሄ ማለት ወያኔዎቹ በስራ በልጠው ሳይሆን በፖለቲካ ፓትሮኔጅ ያገኙት በኤክስፕሎይቴሽን ያገኙት ነው ለዛ ነው ሪፐብሊክ አልሆነ ምለ ወያኔም ቢሆን ኢምፓየር ነው የገዘው ቢኮዝ እዚ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብለው ሲገማገሙ ይሄዲግ ሊፈርስ ሲል ማለት ነው ፎቅ ቆጠሩ የትኛው በየረሰብ ነው ብለው ሼም ነው ፎቅ ነው ቆጠሩት ቆጠሪው ማለት ቁጭ ብለው አራቱ ድርጅቶች ማለት ነው ይሄዲግ አራት ድርጅቶች ይነበራሉ የኦሮሞ የማራ የትግራይና የደቡብ በአቅጣጫ ተየመ አሁን ፈርሷል ቁጭ ብሎ ቆጠሩ እዚ እዚ ክል እዚ ከተማ ውስጥ የተገነባ ፎቅ ያንዱ በለጠ የበለጠው ሰርቶ አይደለም የበለጠ ጠንካራ ሰራተኛ ሆኖ ሳይሆን ኤክስፕሎይት አድርጎ ነው በፖለቲካል ፓትሮኔጅ ማለት ነው እና ወያኔም ቢሆን ኢምፓየሩን ለራሱ አፕሮፕሪየት አድርገ እንጂ ዜጎችን እኩል አደረገ ኦኬ ኢፍ ዩ አር ኔክስት ጀነሬሽን ወያኔ ዩ ሃቭ ቱ ወርክ ፎር ኢኳሊቲ ኦፍ ኦል ፒፕል ሶ ሀብት ማፍረት ያለበት በሰርቶ ማለት ነው በጥንካሪው በአስተሳሰቡ በ በትጋቱ መሆን አለበት እንጂ በ በፖለቲካል ፓትሪኖጂ አንተ ላይ አንተ በለስጠንከው አንተ ላይ ተደግፈ መሆን መሆን የለበትም ሀብት ማፍራት ያለብኝ የሆነው ይሄ ነው በወያኔም ዘመን ቢሆን እና ኢምፓየር ምትቃወም ከሆነ ዩ ሃፍ ቱ ሴይ ኖ ቱ ወያኔ ቱ ወያኔ ነቨር አክቹሊ Uh, it, it appropriated the concept of empire for its its people it, 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 not its people but lassu supporters lassu tegafiyoch yihono yano mecherasha and neger biye wotallo common denominator achin ahun balenebet uneta salam no democracy no kullum ketelaye party ne metachu tarale mircha ay kaid atbelu mircha ay kaid salam isfen mircha to kaido hizb la hizbachu aqerbu degafi lemitulut ና ይምረጥ ህዝቡ ሰላም የሚመጣው በዛ አይነቱ ሁኔታ ነው ሰላምም ደግሞ ሁለት አይነት ነው ፍታዊ ሰላም አለ በጠመንጃ የሚመጣ ሰላም አለ እኛ መንፈልጋው ጀስት ፒስ የሚባለው ነው ፍታዊ የሆነ እኔ አንተ መንግስ ካረኩ አባንተ አምኘ አንተ ምትለውን እየታዘስኩ ማደርገው ነገር ነውና ሌት ወርክ ፎር ጀስት ፒስ ጀስት ፒስ እና ዲሞክራሲ የሁላችንም ኮመን ዲኖሚኔተር ነው ያ ደግሞ ሊመጣም ይችላል በህዝባዊ ምርጫ ነው ህዝባዊ መንግስት ተተል ነበር ቀደም እንደዛ አይነ መንግስ ይቋቋም ነው ከመ ከግርማ አስተያየት ልጀመረና እኔ ላይ ያቀረበው የተወሰነ ነገር ምንድነው መጀመሪያ ወያኔ የሚለውን ቃል በሚሳንደርስታንድ አርጋዋል ወያኔ የሚለው ቃል ቅዱስ ቃል ነው በርግጥ ሰይጣን መጻፍ ቅዱስ እንደማይወድ ሁሉ የወያኔ ተቃዋሚዎች ወያኔ ላይ ይወዱ ይችላሉ እንደዛ ነው ይሄ መለበት ነው ወያኔ ፖለቲካል ቃል ነው ቅዱስ ቃል ሊሆን አይችል ቅዱስ ቃል ፖለቲካል ወርድ ለኔ ቅዱስ ነው ለመሰለ ለኔ ቅዱስ ነው ቅዱስ የሚለው ያው ቤተ እምነት ውስጥ ስላልሆነ ያለ ነው በፖለቲካሊ ቅዱስ ነው ቅዱስ ማለት ያ ቃል በራሱ አይደለም ችግሩ እርግጥ ነው ይሄ ውስጥ የነበረው ህዋት ሆዴድ የሚባሉ ሰዎች ስራቸው ያወጣቸው ነው ምንለው ይሰረቁት ካለ በስማቸው በፋይላቸው መጣ ይቃልባቸው አሁን ምንድነው በወያኔ ትሩጋሜ ላይ መግባባት መቻል ያለብን እሱ ነው ህዝባዊ ስለሆነ ማለት ህዝብ የሚቀበለው ቃል ነው ወያኔ ማለት ደግሞ ህዋት አይደለም በጀመሪያ ወያኔ ነበር ሁለተኛ ነበር አሁን ሶስተኛ አለ ስለዚህ ከህዋት በፊት የነበረ ሪቮሉሽነሪ ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ ራሱን በዛ በገለጸ ኢፒኤልኤፍ በሚለው ተካለ በጣም ጥሩ ስላስተካከል ከመሰገናለሁ አሁን በዛ መንገድ ለመግለጽ ያህል ነው ሌላው ግን ምንድነው ያ ደግ 27 አመት ይግዛ 30 አመት ይግዛ በነበረው ችግር እስከ ዛሬ ድረስ ሰዎች አጥፍተዋል አልምተዋል ያለምቱን ከሁሉ ነው ያጠፉትን ከሁሉ ነው በሚል መስማማት መቻል አለበት ለምሳሌ ለማት ውስጥ ያሉ ይሸለሙ ቢባል ከሁሉም በሄረሰብ ጥሩ ሰው ይኖራል በመጥፎ ስራ ላይ የተሰማሩትን ቢሆኑ ህዋት ብቻ አጥፍተው ሆዴድ ንጹም የሆነበት እንደው ምንም አይቀምስም የሚባልበት ሁኔታ 
ግልጽ ይሆን አድልዋል ምክንያቱም ስርቆት በጋራ ነበር ነው ማን ምን ያህል ሰረቀ የሚለው ነገር ሌላ የፍትህ ተቋማት ስራ ነው የሚሆነው ይሄን በበሄረሰብ ሳይሆን በግለሰብ ነው ኤክስ የሚባል ሰው ፋይል ተከፍቶለት ያው ጥፋቱ ሊታይ ይችላል ስለዚህ ሞያተኙ ስራ ነው የሚሆነው እና ያደግ በሚለው ሰብስብ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የድርሻቸውን ያህል በልተዋል የድርሻቸውን ያህል ሰርቷል ይሄ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚጠቁም እንዳልሆነ መግባባት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ የነበረው ግን ያደግ ኢምፓየር መሆኑ ላይ ግን እንስማማለን ያደግ ለትግራይ ህዝብም እዳነ የሆነበት እንጂ ጥቅም አይደለም የትግራይ ህዝብ ውያኔነትና የያደግ ስራ ፈጽሞ የማይገናኙ ናቸው ስለዚህ የኛም ትግል እዚህ ላይ ነው የህዝባችን ትግል የነበረው ይሄ አይደለም ኢምፓየር ለመመስረት አይደለም ስለዚህ ያደግ ውስጥ የነበሩ ኢምፔሪያሊስትስ መውደቃቸው ጥሩ ነው አሁን የተቀሩት ነው ችግር የሆነብን ማለት ነው እዛ ውስጥ የነበሩ ማሊያ ቀይሮ ቀርቷል እነዛች ሰዎች የሚያመጡት ችግር የዛ ኢምፓየር ሪፍሌክሽን ነው እነሱ መፍጠር የሚፈልጉት ኢምፓየር ደሞ በትግራይ حزب ማንነት ጭፍለቃና ሞት ነው ቀድሞ ወንድማችን ሲገልጸው ነበር እናልባት መረጃው ከቤተ መንግስት አካባቢ አግኝቶት ይሆናል ብዬ ነው ማስበውና እዚህ ማስል ሆነ ነው ምንድነው ያለው ክልሎች ታዛጅ ያለው ነው ልዩ ኃይል በስተዋል ምናምን የሚባል አስተያየት አለ ሐሳቡን በጣም ነው ማከብረው እንደ ሰው በጨዋ መንገድም ስለቀረበው ማለት ነው ነገር ግን ከጀርባ ያለው ኢንተንሽን ሲጠና እጅግ በጣም አደገኛ ነው ቀደም ግርማ ገልጾታልና ቤተኛው የሚሄገ መንግስቱ አንቀጽ ቤተኛው ማለት ነው ክልሎች የፌደራል መንግስት አዛዥ ናቸው የሚል አይገኝም አሁን በመን ተዳደረ በተገ መንግስት ማለት ነው በርግጥ ያ ሀገ መንግስት አለ የለም የሚለው ነገር አከራካሪ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኛ ታማኝነታችን ለዛ ሀገ መንግስት ነው የራሳችንና መንገጾ ስለዚህ ታዛዥ ናቸው የሚለው ቃል ፍጹም አጸያፊ ቃል ነው ባይ ዘ ዌይ ተለምዷል ደሞ አንድ ክልል 104 ኪሎ እጅ መንሳት እንዳለበት አብዛኛው ሰው ይሄንን ነው የሚረዳው ነገር ግን እጅ መንሳት ካለበት ፌደራል መንግስት ነው ለክልሎች እጅ መንሳት ያለበት ምክንያት ፌደራል መንግስት በራሱ የሚያስተዳድረው ግዛት ራስኩ ይለው ፌደራል መንግስት ማለት በስምምነት ያስተባብረናል ብሎ ያቋቋሙ ተቋም ነው እንጂ የራሱ ግዛት የራሱ ሪሶርስ ያለውም አይደለም ስለዚህ እጅ እንሳ ከተባለ ፌደራል መንግስት ለክልሎች ነው የሚነሳው ያ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ላይ መብራራት ያለበት ህገ መንግስቱም ላይ ብዙ ስልጣኖች የተሰጡት ለክልሎች ነው እንጂ ለፌደራል መንግስት አይደለም በርግጥ ያደግ ጭፍላቂ ስለነበረ እነዛን ስልጣኖች ሰብስበው አሁን አልሰጥም ብለዋል ስለዚህ እነዛን ስልጣኖች መመለስ ስለለበት ባሆኑ ጊዜ ብቻኛው አማራጭ ክልሎች ፈርጣማ መሆን መቻል ነው እንዴ ነጨምሩበት እዚሁ ከክልሉ ሳይወጡ ቀደም ላቶ ግርማ ያነሳውት ላይ ኮንፌደራል የሚለውን ሐሳብ ሳነሳ ፌደራሊዝምና የኮንፌደራል ስቴትና ኮንፌደራል ብላክ ኤንድ ዋይት ይገባኛል ነገር ይው ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ የሚነሱ አንድ አንድ አከራካሪ ጉዳዮች ከሕገ መንግስቱን ጋራ ተያይዘው ለምሳሌ የአሜሪካ ፌደራሊዝም አለ አይደል የኮንፌደራል የሆኑ ስቴቶች ነበሩ መተው በጋራ መኖር ጀመሩ ራሳቸውን ችሎ ሉዓላ ላይ ነበሩ ሀገራቶች ነበሩ መጡና በጋራ ኖሩ ቀድም የምትሉትን አይነት ነገር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትግራይ አንነበረም አሜሪካ ይላሉ አሜሪካ ኮንፌደራል አንነበረም ስተት ነው ለምሳሌ አሁን እንግሊዝር ነበሩ ከእንግሊዝ ነጻ ሲወጡ መልሶ እንግሊዝ እንዳት እንዳት ወርስ እንዳት ኮሎናይዝ እንዳት አረጋቸው ተሰባሰቡ እንጂ በኮንፌደሬሽን ይሄን ሳቤ በእንዲህ 3 የመጀመሪያ ስቴት ፌደሬሽን ነው ለምሳሌ እነሱ ራሳቸውን የቻሉ ሀገራቶች ነበሩ አይደል ለ 13 ኮሎኒ ኦፍ ብሪቲሽ የሚባሉት ራሳቸውን የቻሉ ሀገራቶች ነበሩ በብሪቲሽ ስር የነበሩ አስተዳደሮች ነበሩ ስቴት የሚባለው ሶቨርኒቲ ራሱ ከ ከፍረንች ሪቮሉሽን በኋላ የመጣ ኮንሰፕት ነው የሉዓላዊነት ራሱ ግዛቶች ነበሩ የሆኑ ሰዎች የሚያስተዳድሯቸው ሌላው ዓለም አያቃቸው ማለት ነው ኦሮሚያ እዚ በገዳይ ይተዳደር እንደነበረው ኦኬ ስለዚህ ተመሳሳይ ነው አሜሪካ ያለውና ኢትዮጵያ የነበረው ተመሳሳይ ነው አላልኩ ሶሪ ኦኬ እሺ ስለዚህ እሱኛው ሐሳብ ላይ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ፓርቲ በተለይ አሁን ለምሳሌ ከኢዴፓ ከባቢ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ግራ መንገድ እንዲያነሱት ማን ከመርጫው ጋር አይደለም የዚህኛው የኮንፌደራል ስቴት የሚለውን ሐሳብ ራሳቸውን ችሎ ይኖሩ የነበሩት ሀገራት በጋራ መጡ ከዚህ በፊት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ሁኔታ ራሳቸውን ችሎ የሚኖሩ ሀገራቶች አልነበሩ የሚል ሐሳብ ነው ያነሳው ውስጥ ምንድነው ባለው ፕሪአምብል ላይ እነዚህ እኛ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብለው በስምምነት የፈጠሩት ሀገር ተደርጎ ነው የተወሰደው ማለት ይሄ ማለት አዲስ ስምምነት ፈጥሮ እንደ አዲስ ተቋቋመ ነው ያቶ ክብሩም ስለሆነ ያው ህገ መንግስቱም ላይ ውይይት ይፈልጋል የሚሉም ስለሆነ እሱ ላይ ትንሽ እንትንመለው ምንድነው በርግጥ ኢትዮጵያ ያው በስምምነት የተመሰረተ ሀገር አይደለም 
ያ በጉልበት የተመሰረተ ሀገር ነው ስለዚህ ይሄ ሆልዲንግ ምንድነው ሆልዲንግ ቱጌዘር እና ካሚንግ ቱጌዘር የሚባለው ኮንሴፕት አለ አሜሪካ እንደዚህ በጠረጴዛ ላይ ተመሰረተ ሀገር ነው አከጦርነት በኋላ የተመሰረተ ሀገር ነው አሁን ባይዘው እኛ እየተመለሰን ያለ ነው ወደ ኋላ ነው ጦርነት አድርገን እንደገና ደግሞ ወደ ጠረጴዛ መጥተን ሀገር እንገንባ አይነት ሴንቲመንት ነው ያለው በብዙ ሰው ማለት ነው ካለም መመር አልቻልንም እኛም ካለን ኤክስፒሪንስ መመር አልቻልንም እኛ ተጨፍልቀን ተሰራን ኦኬ ስለዚህ እዛ ጭፍለቃ ውስጥ ደግሞ እድል ሲገኝ ትፋሽ ሲገኝ የነፃነት ጥያቄ ተነሳ ነፃ መሆን አለብን የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሱ እነዚህ ጥያቄዎች ማስተናገድ መቻል አለብን እነዚህ ጥያቄዎች ምን ማስተናገደው ግን ክልሎችን ባሪያ በማድረግ አይደለም ባይ ዘዌይ ብዙ ሰው አሁን ምንድነው ይህንን ጥያቄ ሲያነሳ የሚያያይዘው ከትግራይ ክልል ነው እኔ በዛ ክልል በጣም ኩሩ ነኝ ባይ ዘዌይ ብዙ ሰው የፈለገ ሚሊዮን ሰው የፈለገ ነገር ሊል ይችላል ህዋት በሰራው ኃጢያት እንደማፈር ሁሉ አሁን ትግራይ ክልል ባላት ነፃነት በጣም ከመኮረ ከሚኮሩ ሰዎች ናቸው ይሄ ማለት አጉል ትብት አይደለም ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የዚህ አይነት ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል ምናልባት ትግራይ ክልል ነፃነቷን የተጠበቀችው በጠመንጃ ከሆነ ሌሎችም ክልሎች ይህንን ጠመንጃ ማግኔት መቻል አለባቸው በሌላ አገላለጽ ትግራይ ክልል ይህን ነፃነት ማስከበር ካለባት ሌላም ጠመንጃ መጨመር ካለባት ጠመንጃ መጨመር አለባት ይሄም ምለው ለምን ነው because of the despotic behavior of the central government ነው ያለው ማከላዊ መንግስት በሕገ መንግስት የሚታዘዝ ለሕገ መንግስት የሚታዘዝ ታማኝ ቢሆን ኖሮ ችግር የለው ጠመንጃ ማያስፈልግም አፍተር ኦል የሰላማዊ ትግል መጨረሻው ጠመንጃ ማስወገድ ነው በውይይት ማመን ነው ስለዚህ አሁን ባለው መንግስት ሁኔታ ይሄ ነገር አስቸጋሪና አስጊ ስለሆነ ክልሎች ራሳቸውን ላላዊነታቸው መጠበቅ አለባቸው ይሄ ማሳያለሁ አንድ ማሳያለሁ ለምሳሌ መንግስታችን ሁለተኛ ቤተ መንግስት ሲሆን አስመራ ነው ይሄ ሁለተኛ ቤተ መንግስቱ ለምን ሆነ ብለን سنጠይቅ ኢሳይያስ አፎልቅ ዘንድ ጥሩ ተመክሮ ስለላል አይደለም ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለና አቃለን ነገር ግን ዶክተር አብይም ይሁኑ ሌሎች የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ወደ አስመራም ይመላለሱበት ምክንያት ህዋትን ለማበሳጨት በሚል ምክንያት ነው ይሄ ታሪክ ህዋትን በማበሳጨት ብቻ አይመለስም ምክንያቱም ይታወቀ ለኤርትራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ማንም ሌላ ይሁን ማይችል አንድ ህዝብ ነው በሁለት ሀገር የሚገኝ አንድ ህዝብ ነው ይሄ በሁለት ሀገር የሚገኝ አንድ ህዝብ የተለያየበት አንድ ምክንያት አለ ገዢዎች ለራሳቸው አላማ ሲሉ እርስ በርስ እንዲጣላና በመሐከልም ራሳቸውን ኢምፓየር እንዲያጽኑ ሆኗል ይሄ ኢምፓየር ባሆንም አገዛዝ መደገም ስለሚፈልክ ይግድ ትግራይን ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ ተክዶ ካስመራ ጋራ እርቅ የሚመስል ነገር ተፈጥሯል ይሄ እርቅ ወነተኛ ቢሆን ኖሮ ከመውድ ሰዎች ማከለ እኔ ሆናሉ ምክንያቱም እዛ ጋር ያለው ህዝብ አብሮ የኖረ ህዝብ ስለሆነ ሰላም ያገኝ ነበር ነገር ግን እዛ ጋር ያለው ህዝብ ሰላም ሳያገኝ የሁለት ሰዎች ሽርሽርና ጫጉላ የሚያመጣው ነገር የለም በሌላ አገላለጽ አሁን ያለው መንግስታችን ለሰራም ለሰላም ቆራጥ ቢሆንና ወነተም ነው ይል የሚገባው ቢሆን ኖሮ ለብዙ ጊዜያት በአማራና በትግራይ ማከል ግጭት ተፈጥሯል ይሄ ግጭት አርቲፊሻል ነው ህዝቡ በፍጹም ሊጋጭ አይችልም ህዝቡ የሚጋጭ ቢሆን ኖሮ ባይዘው እስካሁን በተነፋው ፊሽካ ብዙ ጊዜ ተጋጭቷል መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተቃዋሚዎች ይሄን ይፈልጉታል for their own reasons ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት ይሄንን ሬንፎርስ የሚያደርግበት ሪዝን ለሰላም ያልቆመ መንግስት ስለሆነ ነው ሁለቱም ቢጣሉ የኔ Sultan ቀናትና ዘመናት ይቆያል የሚል ሐሳብ ይስላለው በሁለቱም ማከል እሳት እየተለኮሰ ይሄደበት ሁኔታ አለ ምናልባት ካስተዋወሳችሁት ዶክተር ደበጽየና አቶ ገዱ የጀመሩት ነገር ነበር ሄልተን ሆቴል ውስጥ ማለት ነው የሁለቱም ህዝቦች የማቀራረብ ሂደት ይሄ በበስልጣን ላይ ባሉ ወገኖች ስላልተፈለገ አቶ ገዱ ከዛ በኋላ ከክልሉ እንዲነሱ ሆኗል ዶክተር ደበጽየንም ቢሆን ያው ያላቾ ግንኙነት ይታወቃል ይሄ ግን የተለየ ኃጢያት የሰሩ ስለሆኑ አይደለም ስለዚህ እኔ የምለው ምንድነው በአገሪቱ ውስጥ ያለው ችግር ያለው ፌዴሬሽን መጽናትም ያልቻለው መጠናከርም ያልቻለው ሁሉንም ልግዛ ከፋፊዬ ልግዛ ከፋፊዬ ላባላ የሚል ማሐከላዊ መንግስት ስላለ ነው የሚል ሐሳብ ስለላይ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንዶ ምናልባት ግን የዶክተር ደብረጽዮንና የአቶ ገዱን በተመለከተ ሂልተን ሆቴል ላይ እንደዛ አይነት የሽምግልናና የሰላም ስምምነት ካደረጉ በኋላ በየፊናቸው ገብቶ ግን መግለጫዎችን አውጥተው ነበር ከዛ በኋላ ማለት ነው እንዶ የፌደራል መንግስት እንዶ ቀጥታ እኔ የፌደራል መንግስት ቅዱስ ነው የሚል እምነት ኖሮኝ አይደለም ምንም ሊያረግ ይችል ይሆናል አላውቅም እናንተ ፖለቲከኞች ስለሆናችሁ ከኔ በተሻለ ታቃላችሁ ግን ሁለቱም ወገኖች ከሄዱ በኋላ መግለጫዎች እንደሞ ያኔ ሰምተን ግር ብሎ ነበር ኤኒዌስ የመጨረሻው ላይ የተነሳው ላይ ሐሳብስቱ መፍቴ ሆነም ደሞ ምንድነው ኢትዮጵያን ምን ይፈልጋሉ አሁን ትንሽ የተነሳው ጉዳይ ለማንሳት ፈልጋለሁ ለምሳሌ 
ለፌደራል መንግስቱ ማይታዘዙ ክልሎች ለምሳሌ የፌደራል መንግስት የፌደራል ጠቅላይ የፌደራል መንግስት በወንጀል የሚፈልጋቸው ክስ የመሰረተባቸው ብዙ እንጀራ ሰርቷል ብሎ ህዝብም መንግስትም የሚያምንባቸው ሰዎች በግልጽ የምናቃቸውን አሳልፈ ያልሰጥም ጭራሽ ይት እንዳሉ አላቅም ይያሉ መረጃ መስጠት አለመታዘዝ ነው ይሄ የፌደራል እና የክልሎች ስልጣን ገደቡና ልኩ አለማወቅ አይደለም አልታዘዝም አሉ ማለት ማለት በደም ቢገባናል የፌደራል ስልጣን ተቆጥሮ የተሰጠ ነው የክልሉ ስልጣንም በዛው ልክ ተቆጥሮ የተሰጠ ነው አሁን እኔ ሊዩ ኃይለንና መከላኪያን ምንድነው የሚለየው የሚለውን በትክክለኛ ሳክተባልም ሶስት ነገር ይለያቸው አለ ለምሳሌ የውጪ ጉንኝነት ላይ ኢንጌጅ ማድረግ አይችሉም ክልሎች ገንዘብ ማተም አይችሉም በሄራዊ ባንክ አይኖራቸው ማለት ነው መከላኪያ ሰራዊት ሊጋ ነው አይችሉም አሁን ባለው ሁኔታ ኢኖ የውጭ ጉንኝነት ላይ ኦልሞስት ገብቷል ማለት እንችላለን ስካፍቲ ሙት ተጠቃ ለዩ ኃይል አላችሁ መከላኪያ ነው ምንም ስሙን በዚህ ቀጣራ ነው በሌላ ጣራ ነው ያው ሮዝ ኢዝ ሮዝ ባይ ኤኒኔም የቀረችው እንግዲህ ገንዘብ ማተም ነው ሱንም ደግሞ ያው በጥናት በደም በፈተሻ ማረጋገጥ ይፈልጋል ያ ይሆነ ለዓለም ሆኖ ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች በአጠቃ ላይ የፌደራል መንግስቱን በውል ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን ራሱ ክልሎች የተጋፉት ነው ማለት ነው አሁን ለማለት ነው ከዛ በተረፈግ ግን ኢዜማ ፌደራሊዝም ላይ ያለውን ከየትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለና ከነበረ በየትኛው በታሪክ አጋጣሚ የተሻለ ፌደራሊስት ኢዜማ ነው ብለን እኛ ምናምነው ብዙ ጊዜ ስለ ፌደራሊዝም ሲወራ በማዕከላዊ መንግስት አለ ዘን ክልሎች ጋር ነው የሚቆማ ለዛ ነው ላዳማ ከመስራቅ ሀረርጌ ወይንም ካሪሲ ከንቲባ የሚመጣው ለዛ ነው ለገጣፎ ወይ ካሪሲ ወይ ካሰላ ከንቲባ የሚመጣው እንጂ እዛው የክልሉ የከተማው ኑዋሪ ከንቲባዎችን የሚመርጥበት ሁኔታ የለም በኢዜማ አስተሳሰብ ግን እያንዳንዱ ወረዳ ነው ፌደራል አለ ክልል አለ ዞን አለ ዘይን ወረዳ አለ በደም ስልጣን ከህዝብ ነውና የሚመነጨው حزب ያለው ደግሞ ታች ወረዳ ነውና ግራስ ሩት ሌভেল ያለው حزب ራሱን በራሱ ማስተዳደር እና በደም በውል ተቀመጠ ስልጣን ሊኖር ይገባል ይልማት አጀንዳውን መቅረጽ ማስተዳደሩት ወነተኛ ወክሎችን መመረጥ በኢዚ ማን ያህል ፌደራሊዝሙን ዲሴንትራላይዜሽን ያልተማከለ አስተዳደረን ዴሞክራሲ ድና ፌደራሊዝምን በደም ባቀናጅቶ ስትራክቸር ፈጥሮ ታች ለማውረድ አማራጭ ሐሳብ ያቀረበ አንድም የፖለቲካ ኃይል የለም እኔስ ከሚገባኝ ድረስ ክልል ላይ ነው የሚወርደው ፌደራል አለ ዘይን ክልል አለ እና ዜማ በፌደራሊዝም ላይ በጣም ያምናል ምክንያቱ ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ በጣም ብዙሃነት ያለባት ሀገር ነች ብዙሃነትን ለማስተናገድ የፌደራሊዝምን ያህል የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት የለም ሁለት ለማተን ለማቀላጠፍ ይረዳል ለምን ህዝብን ኢምፓወር ያደርጋል ህዝብ የልማቱ ባለቤት የልማቱ ሪሶርሱም በደንብ ያዋጣ ራሱ ፕሮሰሱን እየመረው የሚሄድበት በመሆኑ ህዝብን በጣም ኢምፓወር የሚያደርግ በመሆኑ ለማተን ያቀላጥፋል ሶ ኢዜማ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ስለሚረዳ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ሀገር ነው ህዝብ የሉአላዊ ስልጣን ባለቤት ሆኖ ስለማያቅም አሁን ይሄ የሉአላዊ ስልጣን ባለቤት መሆን ስላለበት ዴሞክራሲው በደንብ ከታች ድረስ ከወረደ የፌደራል አደረጃጀት እና ያልተማከለ ስርዓት ጋር ተጣምሮ ሲተገበር የኢትዮጵያ ህዝብን በደም ወደ ብርሃን ወደ ተሻለ ዘመን መውሰድ ይቻላል ብለን ምናምን ይሄንን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ያሉ ችግሮችን እንግዲህ ሰላም ላይ ተግባብተናል ሰላም እና ጸጥታ ዓለም ከበሩ ዓለም ኖሩ አስተማማኝ የሆነ ችግር እንደሆነ ተግባብተናል ይሄ ሰላም ጦት ከብድ ይመነጫል የሚለውንም በእናነሳ መልካም ነበር አሁን ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ወቅት አሁን ሁኔታ አንጻር የሰላም ጦት ከይት ይመነጫል የሚለውን ማይት አለበት አገር ቱ ሪፎርም ላይ እንደቻለችው እኔ ያልመረሁት ሪፎርም ሪፎርም አይደለም እና በጎ ምስክርን አልሰጥ ማለት ያ ይተበቅብን አገሩት በትክክል ህግ እየተሻሻለ ነው አፋኝ ጫቋኝ የነበሩ ጋዝጠኞችን የህزب አንደበት መሆን እንዳይችሉ ሲቪል ሶሳይቲ የህزبን ችግሮች በደም ትኩረት እንዲያገኙ ያድቮኬሲ ስራ መስራት እንዳይችሉ 
በልማቱ ላይ እንዳይሳተፉ የሚያደርግ ይተካከሉ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸውን አማራጭ ሐሳብ በነጻነት ወደ ህزب እንዲያቀርቡ እንቅፋት ይሆኑ ህጎች እየተስተካከሉ ነው በኩን ቁሙ መስከር አለብን ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ህዝብ ነው አብዛኛው እና እውነቱ በጣም ማመስከር ያስፈልጋል አገሩን ደሞ አንጻራዊ በሆነ መንገድ ትንሽ ሰላም እዚህ ምዘም ምንነሳ ነገር አለን ጅቆ ፋንዳመንታል ይሆነ ቀውስ ውስጥ እንደ ሶሪያ ወይንም እንደ አፍጋኒስታን ምን ማለትም አይደለም አሁን በዚህ ጅምር ውስጥ ብዙ ሰዎች በዚህ ጅምር የሪፎርም ፕሮሰስ ውስጥ ሳይገባቸው ከአቅምና ከልክ በላይ ስልጣን እና ያልተገባ ጥቅም ላይ እንደፈለጉ ሲናኙ ነበሩ ኃይሎች ድንገት ሳይዘጋጁና ሳይስቡበት ተቋርጧል ስልጣኑም ጥቅሙ አርፎ ይቀመጣሉ ሁለት ደግሞ በመንግስት ስትራክቸር ሆኖ ይሄ ለውጥ በትክክልም ጥቅማቸው ነው የነካባቸው ኃይሎች አሉ ሳይግ ይሄ አድጋው ፖሊሲን እስካስፈጸመ ድረስ ማንንም ቢሆን ስልጣን ሰጣለው ነው ያለው የብቃት ጉዳይ ሰከንደሪ ነበረ አሁን ሐላፊዎችን በብቃት ወደ መመደብ ሲከድ ብዙ ሰዎች ከስልጣን እንደሚወርዱ እሙን ነው ሱ ይሄም ጥቅማችንን ይነካብናል በሚል ውስጥ ሆኖ ሰላም በማደፍረስ እጃችሁ ተነካካ ታወቃል እንግዲህ ከፌደራል እስከ ታች ወረዳ ድረስ በመንግስት ስትራክቸር በሚሊየን የሚቆጠር ራፍሊ 4 ሚሊየን አካባቢ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ሜሪትን ንብቃትን ችሎታን የማስፈጸም አቅምን የህزب እውነተኛ አገልጋይነትን ከግምት ውስጥ አስቀብቶ አይደለም የተመደቡት ያሪ አገልጋዮቹን ሎሊዎቹን ሲሰበስበት የነበረው እነዚህ ሰዎች ስልጣን ሊያጡ ወነተኛ የህزب ወኪል በሆኑ ሰዎች ሊተኩ ሲሆኑ አርፎ ይቀመጣሉ ከዛውጪ ደግሞ እንደገና በትክክልም ለህزب ፍንት ወያለ አማራጭ ሐሳብ የሌላቹ ኃይሎችም አሉ አንዳንዶችም ይተጠቁ በግርግር ካሉን በስተቀረ በእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ስልጣን እንደሚያ እንደሚያገኙ እርግጠኛ ያልሆኑ ሱ ግርግሩን መፍጠር እሱ ሊገባ ይችላል ይሄን ታረድተን ፖለቲካ ፓርቲዎች ሰከን ብሎ ኢትዮጵያ ጀመረቹ የለውጡ ጉዞ እንዲጣናቀቅ የበኩላችንን በጎ አስተዋጽኦ ነው ማበርከት ያለብን የተሻለ መፍትሄ ሐሳብ ማመንጨት ካልሆነ ችግር የሚያወሳስብ ነገር አይ ቲንክ ኢትዮጵያ እንደጠቀም አይደለም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አስኩት የሰፊው ምዳር መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዶች እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይት ከኔ ጋራ ስለአረጋችሁ እጅ ጋር ጋር መሰግናለሁ ሳምንት ደሞ በሌላ ረሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ደረጃ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆናላችሁ ይህ ሰፊ መዳር ነው ሰፊ መዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናግድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊ መዳር ነው